Hello dear students, today we will talk about transport in animals. Dear students, हम पहले ही complete कर चुके हैं transport in plants. आज हम start करेंगे transport in animals. सबसे पहले हम define करते हैं transportation के process को. Transportation can be defined as movement of any substance from one place to another place. Transportation किसी भी substance का movement है. For example, ये water का movement हो सकता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का मूवमेंट हो सकता है या फिर ये न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द बॉडी टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी डियर स्टूडेंट्स लाइक ऑल द ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फूड मिनरल्स ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इन सारे सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं एनिमल्स भी उसी तरह वाटर को फूड को मिनरल्स को ऑक्सीजन को अपने बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं अब इसमें दो कैटेगरीज हैं एक सिंपल एनिमल्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स सिंपल एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होता है विथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये पॉइंट याद रखिएगा डी स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विथ और विदाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो जो सिंपल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता ऑलमोस्ट उनके सारे सेल्स अपने इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में होते हैं जिसकी वजह से उनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती मगर जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है तो आज हम स्टार्ट करेंगे विदाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट विदाउट स्पेशल मीडियम ब्लड जो एनिमल्स सिंपल होते हैं ऑलमोस्ट उनके सारे सेल्स अपने इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनको स्पेशल मीडियम ब्लड या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती देखें ये प्लेन एरिया का डायग्राम है प्लेन एरिया हैज नो हार्ट नो ब्लड वेसल और ये हाइड्रा का डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स हाइड्रा आल्सो हैज नो हार्ट नो ब्लड वेसल्स ये दोनों सिंपल एनिमल्स हैं सिंपल एनिमल्स सच एज हाइड्रा एंड प्लेन एरिया लेक स्पेशलाइज ऑर्गन्स इनमें स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होते फॉर एग्जांपल इनमें हार्ट्स नहीं होते ब्लड वेसल्स नहीं होते उनके अंदर ब्लड नहीं होता इंस्टेड यूजिंग देयर स्किन एज एन एक्सचेंज पॉइंट फॉर मटीरियल देखें ये जो हाइड्रा है हाइड्रा डी स्टूडेंट्स एक्टिक एनिमल से इसके एक्टोडर्मल सेल्स भी पानी से कांटेक्ट में होते हैं और इसके एंडोडर्मल सेल्स भी पानी से कांटेक्ट में होते हैं तो डिफ्यून के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी करता है और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी करता है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी वो डिफ्यून के थ्रू ही कर देता है इसको स्पेशलाइज मीडियम ब्लड की या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की नीट नहीं होती आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रा से Dear students, in this lecture we will discuss about transport in Hydra. First point: Hydra is the simplest multicellular animal, belongs to phylum Cnidaria. Where it is found, dear students, Hydra is found in fresh water. अगर हम इसकी body की बात करें तो इसकी body में दो layers होते हैं ectoderm और endoderm. Its body is composed of two layers, ectoderm and endoderm. With a non-cellular mesogalia in between. देखें डी स्टूडेंट्स ये जो आपको ब्राउन कलर में सबसे ऊपर वाला लेयर नजर आ रहा है ठीक है डी स्टूडेंट ये इसका एक्टोडर्म है आउटर लेयर ऑफ सेल्स और उसके बाद ये जो आपको पिंक कलर में लेयर नजर आ रहा है ये इनर लेयर है एंडोडर्म इनके बीच में येलो कलर का आपको एक लेयर नजर आ रहा होगा इसको कहते हैं मीजोगिलिया मीजोगिलिया इज नॉन सेल्युलर लेयर मीजो मीन्स मिडल गिलिया मीन्स टू गिल्यू ये एक्टोडर्म को सीमेंट गिल्यू कर देता है एंडोडर्म से ठीक है और हाइड्रा के अंदर सेंट्रल कैविटी पाई जाती है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो फूड को डाइजेस्ट भी करती है ना सिर्फ डाइजेस्ट करती है बल्कि फूड को फूड के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है ठीक है डी स्टूडेंट तो सबसे पहली पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रियट्स के बारे में हाउ डज न्यूट्रियट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन हाइड्रा हाइड्रा में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा हाइड्रा 
हेज फिल्ड फिल्ड गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी यहाँ पे जी स्टूडेंट में मार्क कर रहा हूँ तो ये सेंट्रल कैविटी है जी वी सी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी वट इज फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी सर्व फॉर ड्यूअल फंक्शन इसके दो फंक्शन होते हैं ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाता है और डाइजेस्ट करने के बाद उसके पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी देखें डी स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रा का माउथ होता है ठीक है और जब ये फूड इसके माउथ से अंदर आता है यहाँ पे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में फॉर एग्जाम्पल ये फूड पार्टिकल्स आ गए तो जो एंडोडर्म होता है डी स्टूडेंट्स उसकी लाइनिंग पे ग्लेंड्यूलर सेल्स पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं ग्लेंड्यूलर सेल्स डी स्टूडेंट्स ये जो एंडोडर्म में ग्लेंड्यूलर सेल्स होते हैं ये एंजाइम्स को सीक्रेट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ से एंजाइम्स को एस्क्रिट कर दिया गया गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी में अब ये एंजाइम्स एक्ट करेंगे इस फूड पार्टिकल्स के ऊपर और यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ई एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्योंकि ये बॉडी कैविटी में हो रहा है उसके बाद यहाँ पे इनर लाइनिंग पे डी स्टूडेंट्स फ्लेजीलेटेड सेल्स होते हैं क्या होते हैं फ्लेजीलेटेड सेल्स जब वो अपने फ्लेजीला को बीट करते हैं तो फूड पार्टिकल्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरह गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी ना सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करती है बल्कि अपने फ्लेजीलेटेड सेल्स से डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है ठीक है डी स्टूडेंट्स तो फूड पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद एब्जॉर्बन कैसे होगी देखें फ्टर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहां पे हो गया डिजेशन कहां पे हो गया गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी में ठीक है और फिलेजीलेटेड सेल्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फर्स्ट दे मूव इन एंडोडर्म पहले इसको एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा एंडोडर्म के सेल्स में कौन से प्रोसेस के थ्रू डिफ्यून और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो पहले फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे डाइजेशन के बाद एंडोडर्म में और डी स्टूडेंट फिर यहां से वो क्रॉस करके जाएंगे एक्टोडर्म में तो एक्टोडर्म में कैसे जाएंगे न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम एंडोडर्म इनटू एक्टोडर्म बाय डिफ्यून तो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यून और एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए तो ये थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिय इन हाइड्रा अब हम आते हैं गैसेज की एक्सचेंज पर डी स्टूडेंट्स हाउ डस गैसेज आर एक्सचेंज इन हाइड्रा हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन हाइड्रा डी सो नोट करें यहाँ पे एक्टोडर्मल सेल्स हैं और वो सराउंडिंग वाटर से कॉन्टेक्ट में हैं और यहाँ पे आपको एनोडर्मल सेल्स नजर आ रहे होंगे ये भी वाटर से कॉन्टेक्ट में है मगर कौन सा वाटर जो गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी में प्रेजेंट है अगर हम एक्टोडर्मल सेल्स की बात करें डी स्टूडेंट्स एक्टोडर्मल सेल्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यून विद द वाटर इन द एनवायरमेंट तो ये जो बाहर वाले सेल्स हैं एक्टोडर्मल सेल्स ये बाहर पानी से जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होता है वो इनटेक करेंगे कौन से प्रोसेस से डिफ्यून से फिर डिफ्यून के थ्रू ये सराउंडिंग वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे डी स्टूडेंट्स अब आ जाए एंडोडर्मल सेल्स की तरफ डी स्टूडेंट्स एनोडर्मल सेल्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यून विथ वाटर इन जी तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं ये ऑक्सीजन गेन करेंगे उस वाटर से जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में प्रेजेंट है और उसी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे डिफ्यून से जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में है तो हाइड्रा इस तरह आप यूँ समझो कि अपनी स्किन को यूज़ करता है जनरल बॉडी सरफेस को यूज़ करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए और उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डिफ्यून और सबसे लास्ट में हम एस्क्रीशन डिस्कस करेंगे इन द लास्ट We will discuss about the excretion in hydra. So, dear students, hydra का जो chief nitrogenous waste है वो है NH3 ammonia. उसके अलावा carbon dioxide भी इसमें toxic gas है उसको भी इसको excrete करना पड़ता है. ठीक है, dear students. So, in hydra, the surface area is surrounded by water. आप देखें ये जो ectodermal cells हैं, dear students. तो ये ectodermal cells भी पानी से contact में हैं. और dear students, ये जो endodermal cells हैं, वो भी पानी से contact में हैं. अमोनिया एन एच थ्री एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एस्क्रिटेड बाय डिफ्यून थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इन टू द सराउंडिंग वाटर तो ये एक्टोडर्मल सेल्स 
अमोनिया को एक्सटर्नल वाटर में रिलीज कर देंगे डिफ्यूजन के थ्रू या कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सटर्नल वाटर में रिलीज कर देंगे डिफ्यूजन के थ्रू और सिमिलरली ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं डी स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे कर देंगे इंटरनल वाटर में डिफ्यूजन के थ्रू और अमोनिया को भी डिफ्यूज और अमोनिया को भी डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर देंगे इंटरनल वाटर में और जब यहाँ से पानी बाहर जाएगा माउथ के तो यहाँ से अमोनिया भी बाहर चला जाएगा बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा तो आज हमने डी स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट इन हाइड्रा पढ़ा उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी हाइड्रा में गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी और सबसे लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज हमने पढ़ा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स